வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக ஏதோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பில் ப்ராப்ளம் ஆலாம் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வரும்போது என்னடி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டேன் தப்பு முதல்ல இதை எடுத்துட்டு பிரியாங்கா தப்புடா அப்படின்னு பேசினேன் நீங்கள் மீட் பண்ணும்போது சொல்கிறேக்கா அப்படின்னு சொன்னேன் மாச்சரியில் போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சத்தியமாக நான் நினைக்கல என்னங்க ஆச்சுன்னு அவரை கேட்டேன் அருணை நீங்கள் வந்து அவளை கேளுங்க அப்படின்னாரு உங்கள் கூட நடிச்சிட்டு இருந்த ஒரு ஆக்ட்ரஸ் பிரியங்கா மேம் ஸோ அவங்க இப்போ நம்ம கூட இல்லை ஸோ அவங்களோட இந்த இழப்பு எந்த அளவுக்கு உங்களை பாதிச்சிருக்கு ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக ஆஸ் அ கோ ஆர்டிஸ்டாக சொல்லுங்கள் அவள் விஷயத்தில் ஏதாவது ஸ்ட்ரபிள் வந்தால் அவள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற ஆள் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் இது மட்டும் ஃபைனான்ஷியலாக மட்டும் எது வந்தாலும் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அவளுக்கு வந்து காசு காசில் வளர்ந்தவ கிடையாதுங்க அவள் வந்து இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறான் இத்தனை பேர் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து அவள் இறந்து போயிட்டானா வந்து ஒரு கேட்குறீங்க இல்லையா அப்போ அந்தளவுக்கு அவள் வந்து தெரிஞ்ச பொண்ணு இத்தனை பேருக்கு தெரிய வருது அவள் அந்த இடத்துல இந்த சின்ன வயசில் நிற்கிறா இவ்வளோ சாதிச்சிருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவள் ஸ்ட்ராங் பர்சன் அவள் வீக்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக வீக் கிடையாது அவள் இது எதுனால இறந்து போயிட்டா அப்படின்னா அது ஒரு ஹேஸ்டி டெசிஷன் மட்டும்தான் அவள் வந்து அந்த நிமிஷம் யோசிக்காமல் எடுத்த முட்டாள்தனமான முடிவு அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக அவ்வளோதான் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக ஏதோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா இந்த மாதிரி யாராவது யாரோ நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி இந்த மாதிரி ஏண்டி என்னாச்சுன்னு கேட்போம் இல்லையா ஏன் என்னாச்சுன்னு இப்போ கேட்கும்போது அழுதா அழு அழுது எனக்கு இந்த மாதிரி மேரேஜில் டிஸ்டர்பன்சஸ் அக்கா அப்படின்னு சொன்னால் இது ஏன்னா நிறைய எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ப்ராப்ளம் ஆலாம் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அதனால நான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா என்னென்னமோ எல்லாரும் நினைக்கக்கூடாது அது அதனால கிளியர் பண்ணுறது தான் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பிரியாங்கா எனக்கு ஃப்ரெண்டு சிஸ்டர்னா பிரியாங்காவோட ஹஸ்பண்டு அருண் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அவள் வந்து மாமா மாமான்னு கூப்பிடுவா நாங்களும் விளையாட்டுக்கு மாமான்னு தான் கூப்பிடுவோம் அந்த மா அந்த அளவுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை தடவைங்க அவ அவ சமைச்சு நான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வரும்போது என்னடி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அதே மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அவரும் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மாதிரி நெகட்டிவான டிபி வச்சுருந்தாரு இவளும் ஐ வாண்ட் டு டை அப்படின்னு ஒரு நாள் ஏதோ டிபி வச்சுருக்கா உடனே கால் பண்ணி என்னவா இருந்தாலும் தப்பு முதல்ல இதை எடுத்துடு பிரியாங்கா தப்புடா அப்படின்னு பேசினேன் சி இந்த மாதிரி ஏன்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நம்ம சொல் நம்ம வளர்க்கும் போல் சொல்கிறோம் ஏதோ ஒரு டைலாக் நம்மளும் தைரியம் ஆயிடுது பிளா 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 சொல்லுவோம் நமக்கு தெரியாது அந்த நிமிஷம் அவள் வந்து சீரியஸாக இருக்கா ஏதோ ஒன்று தைரியமாக ஆயிடுடா அப்படின்னு சொன்னேன் முடிஞ்சு போச்சு அங்கே கதை என்னாச்சுன்னு கேட்டால் எனக்கு என்ன வார்த்தைனா கடைசி வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லி ஷேர் பண்ணியிருக்கான் எல்லாமே சொல்லி என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் மீட் பண்ணும்போது சொல்கிறேக்கா அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் இப்படி மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்படி அவளை பார்ப்பேன் மாச்சரியில் போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சத்தியமாக நான் நினைக்கல எனக்கு என்ன கில்ட்டினா ஒருவேளை அன்றைக்கி ஏதாவது ஸ்ட்ராங்காக அவளை கேட்டிருக்கலாமோ ஏன்னா அவங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளம் வந்து நான் வந்து இப்போ சொல்லணும்னு இருந்தால் அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம நோண்டக்கூடாது யாரையும் ரொம்ப நோண்டக்கூடாது என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அழுதான் நீங்கள் மீட் பண்ணும்போது சொல்கிறேக்கா ஆனால் என்னங்க ஆச்சுன்னு அவரை கேட்டேன் அருணை நீங்கள் வந்து அவளை கேளுங்க அப்படின்னாரு அதோட நான் அதை நோண்டலை அப்புறம் என்னாச்சு ஆ ஏன்னா நிறைய தடவை இந்த ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குங்க ஒய்ஃப் அண்ட் ஹஸ்பண்ட்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாருக்கும் தான் இருக்கும் யாராவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் யாராவது இல்லை மேரிட்டல் லைஃப்பில் இருக்காங்களா அவங்களோட பர்சனல் விஷயம்ட்டு நான் ரொம்ப நோண்டலை அதை முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் வந்து அன்றைக்கி வந்து ஷாப் ஓப்பனிங் இது ஜஸ்ட் ஷாப் ஓப்பனிங்க்கு முன்னாடி ஒரு வாரம் முன்னாடி இது நடந்ததா ஷாப் ஓப்பனிங்க்கு போனேன் அன்றைக்கி எனக்கு கேட்க வாய் வரல அன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நீ நீ வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குக்கான்னு சொல்லியிருக்கா அந்த டைமில் இதெல்லாம் பேசக்கூடாது அது வந்து கல்ச்சர் கிடையாதுன்ட்டு நான் வந்து அதான் ரிப்பன் கட்டிங் பண்ணோம்
அவளுக்கு சொல் சொல்லியிருக்கேன் ஏண்டி நீ வந்து நெக்ஸ்ட்டு சலூன் ஓப்பன் பண்ணுவே இல்லையா அந்த சலூனுக்கு ஃபஸ்ட்டு பில் நான் தான் கட்டணும் அப்போ இந்த பில் உனக்கு தரேன்டி அன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ கூட அந்த பில்லு அதெல்லாம் அது பார்க்கும்போது இந்த அவள் கொடுத்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது சும்மா எல்லாம் கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்பா தெரியுமா சும்மா பர்த்டே இல்லை சாதாரணமாக தீபாவளி லாஸ்ட் தீபாவளி வந்தால் அக்கா இந்த சாரி உங்களுக்காக எடுத்த அக்கான்னு தீபாவளிக்கு எனக்கு சாரி கொடுத்தா அது அந்த அஃபெக்ஷன் தெரிஞ்சுடும் சும்மா அக்கா அக்கான்னு கூப்பிடுறது இல்லை அது வந்து உண்மையிலேயே அவள் ஃபீல் பண்ணி அவள் என்ன சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப அன்புக்காக இயங்கியிருக்கா அது மட்டும் எனக்கு தெரியும் தொடர்ந்து சீரியல் நடிகர் நடிகளுக்கான தற்கொலை வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதாவது எல்லா துறையிலையும் தற்கொலை விபத்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இவங்க பிரபலம்ன்றனால அது இந்த விஷயங்கள் வெளியே தருது எல்லாருக்குமே இருக்க மாதிரி சராசரியான பிரச்சனைகள் நடிகர் நடிகைகளுக்கும் இருக்குது ஒரு தொடரில் நடிக்கிறாங்க அது முடித்தோன்னு அடுத்த தொடர் உடனே கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குமே அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஃபினான்ஷியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு வந்து இழப்பு இருக்கும் நல்லா நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த தொகையை வச்சு ஒரு கொஞ்சம் ஆடம்பரமாகவோ இல்லை செலவு பண்ணி பழகியிருப்பாங்க தொடர் இல்லாதப்போ அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் இருக்காது ஆடம்பரமாக இல்லாமல் அத்தியாவசிய செலவுக்கான பணம் கஷ்டமே ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூறு உறுப்பினர்கள் இருக்கோம் இன்றைக்கி சராசரியாக ஒர்க்கில் நடிச்சிட்டு இருக்கவங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு பேர் தான் இருப்பாங்க மற்றவங்களாம் வாய்ப்பு இல்லாமல் தேடிட்டு இருக்காங்க வேறு ஏதாவது தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அடிப்படையாக வருமானம் ரீதியான பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக இருக்குது அதனால் குடும்பத்துக்குள்ளே பிரச்சனை வரும் இப்போ ஒரு ஆண் ஆண்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வருமானம் இல்லாத போது அவங்க வீட்டில் கேட்குற விஷயத்த வாங்கி கொடுக்க முடியாது செய்ய முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அதனால் மன ரீதியாக வருமானத்துக்காகான பிரச்சனைகளும் அதிகமாக ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு அதை தாண்டி நடிக்கும்போது அவங்க வந்து பல பேர்கிட்ட பெண்கள்லாம் வந்து பேசுவாங்க அதை வந்து சில ஆண்கள் வந்து கணவர் மார்கள் அதை தவறாக எடுத்துக்கிறதான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு அது மாதிரி சராசரியாக ஒரு குடும்பத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைலாம் வருதோ அந்த பிரச்சனை தான் ஏற்படுது இவங்க ஒரு மேலே ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு கீழே வரும்போது அவங்களால தாங்கிக்க முடியாமல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது ஒவ்வொரு தடையும் நடக்கும்போது நாங்கள் இது மாதிரி விஷயங்கள் இதுக்கப்புறம் நடக்கவே கூடாது அப்படின்னு தான் நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் திரும்ப திரும்ப நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் பிரியங்காவோட இழப்பை இறுதியாக வச்சு யாருக்குமே இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது நடக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு நடிகன் நடிகைகளும் சக நடிகர்கிட்ட கலந்து ஆலோசித்து அதுக்கான நடவடிக்கை கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் எடுக்கப்படும் அப்படின்றத ஒரு சங்கத்தில் பொறுப்பில் இருக்கின்ற முறையிலையும் நான் அதை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ வாய்ப்பு அப்படின்றது சின்னத்திரையின ஒரு நட்சத்திர உறுப்பினர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இரநூறு பேர் தான் இப்போ நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ வாய்ப்பு எந்த அளவில் மறுக்கப்படுது டப்பிங் சீரியல் இதுக்கான ஒரு காரணம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதாவது வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது இருக்கிறதும் உண்மை தான் தமிழ் தொடரில் தமிழ் நடிகர் நடிகைகள் நடிக்கிறத தாண்டி கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் சார்ந்த நடிகர் நடிகள் அதிக அளவில் நடிக்கிறாங்க இது உண்மையிலே வருத்தமான விஷயம் இதை நாங்கள் வந்து எங்களை தேர்ந்தெடுக்கிற மேனேஜர் இயக்குநர்கிட்டலாம் நாங்கள் பேசணும்னா எங்களால் ஒன்றும் சொல்லப்பா ப்ரொடியூசர் சொல்கிறது நாங்கள் செய்கிறோம் பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூசர்கிட்ட நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னா சேனல் எடுக்கிற முடிவு தான் இனி இறுதியான முடிவு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதனால் சேனலுக்கு எங்களோட வேண்டுகோள் என்னென்னா இது வரைக்கும் நாங்கள் சாப்பிட்டது எங்கள் பசங்களை படிக்க வச்சது எங்களோட வளர்ச்சி எல்லாமே எல்லாம் தொலைக்காட்சியிலிருந்து நாங்கள் ச ஊதியமாக பெற்றது தான் அதில் மறுக்கலை அதுக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம் தமிழ் திரை உலகத்தில் தமிழ் சின்னத்திரை தொடரில் தமிழ் நடிகர் நடிகை மட்டுமே அதிக அளவில் நடிக்கணும் 